previously. In part 1, we have learned the steps on how to describe the type of hybridization of a molecule. We have 5 steps. Step 1, you need to draw the Lewis structure. Step 2, write the ground state for valence electron of central atom. Step 3, write the excited state. Step 4, write the hybridized state. And step 5, draw the hybrid orbitals and state the type of hybridization, bond angle, electron arrangement, and molecular geometry. Assalamualaikum and hi everyone. We meet again in Siri Pensyara Kimia Awam. Um, I'm Mish Ashikin and in this video, we are going to have a look on examples for sp2 and sp3 hybrid orbitals. Okay, so kita akan tengok untuk molekul yang seterusnya, BF3. Okay, untuk BF3. So, stepnya masih sama. Kita ada lima step. Step yang pertama, Lewis structure. So, for BF3, this is the Lewis structure for BF3. Tapi, jangan lupa untuk F. Kalau Lewis structure, mesti ada apa? Mesti ada dot. So, setiap F ni, kita akan letak dia punya dot. Okay, so sama juga B boleh incomplete octet. So, this is the correct Lewis structure sudah untuk BF3. Okay, so kita akan mengeluarkan beberapa information daripada Lewis structure kita ni tadi. Sama je macam tadi. Okay, so first adalah electron pair. Bilangan electron pair, sigma bond tambah lone pair. Jadi, ada berapa sigma bond? Satu, dua, tiga sigma bond kosong lone pair. So, total electron pair adalah tiga electron pair. So, kalau three electron pair, type of hybrid orbital is sp2 with the shape of hybrid hybridization to be trigonal planet. Okay. So, next, after kita dah tengok berapa electron pair, Information yang seterusnya adalah berapa sigma bond, berapa lone pair. Satu, dua, tiga sigma bond, kosong lone pair. So, this molecule has three sigma bond and zero lone pair. So, kalau ada tiga sigma bond, bermaksud this molecule need three unpaired Electron. Okay, so kita dah keluarkan information yang uh, secukupnya daripada Lewis structure. Step yang seterusnya adalah ground state. So ground state of B. Okay, kita concern central atom sahaja. So ground state adalah berapa valence electron. Okay, so untuk B ada tiga valence electron. So ground state of B. Okay. 2S ada 2 elektron dan di dalam 2P ada 1 elektron. Okay, jadi daripada sini kita kena refer balik information yang kita dah keluarkan. Okay, BF3 memerlukan 3 unpaired elektron. But from the ground state ada 1 sahaja unpaired elektron. Jadi tak bolehlah sebab perlu 3 ada 1 je. Apa yang dia akan buat? Dia akan excite. Okay, satu elektron daripada sini akan excite. So, ni akan excite pergi 2P. So, step yang ketiga adalah excited state. Di mana satu ni tadi dah pergi sini. So, kita akan dapat uh, macam ni excited state untuk B. So, now satu, dua, tiga unpack elektron. Perlu tiga ada tiga. So, dah cukuplah unpaired electron. Step yang seterusnya adalah hybridized state. So, hybridized state kalau kita tengok balik, dia punya jenis adalah sp2. So, sp2 bermaksud 1s 2p. So, satu orbital daripada s akan bercampur dengan dua 
Perbitan daripada 2P Terhasillah SP2 Orbital So kita akan tulis 3 unpaired elektron ini Dah berada dalam SP2 dah Tak boleh tulis 2S tak boleh 2P Okay dan satu Orbital ini empty 2P orbital Okay so kita dah Selesai 4 step Step yang terakhir adalah kita akan Lukis so We going to draw Okay so we going to Draw the hybrid orbital Untuk BF3 uh, SP2 Hybrid Orbital With the shape of Trigonal Planar Jadi kita akan lukis Trigonal Planar itu Dahulu Okay so untuk B Bentuk Trigonal Planar Okay so Trigonal Planar So ini adalah SP2 untuk B Okay B SP2 Okay Jadi setiap orbital ini akan overlap dengan fluorine. Okey, fluorine mempunyai 7 valence electron. So 7 valence electron yang berada di 2s. Okey, 1 2 dan 2p. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi untuk fluorine Dia ada satu unpaired elektron ni Jadi yang ini yang akan overlap dengan B So satu elektron ini berada di 2P orbital So P orbital berbentuk dumbbell Jadi kita akan lukis bentuk dumbbell overlap with each of this orbital Okay jadi Okay dumbbell yang pertama untuk fluorine yang pertama Yang seterusnya Ok untuk Florin yang kedua okay, Dan yang ketiga Dumbbell juga Ok untuk Florin yang ketiga So step Florin ini 2P Jadi kita akan label 2P So ini 2P orbital 2P orbital 2P orbital Ok so Untuk boron So boron ada 1, 2, 3 unpaired elektron 1 2 3 unpaired elektron Untuk B okay, Florin pula Setiap florin Mempunyai 1 okay, Unpaired elektron So setiap florin akan bagi 1 unpaired Elektron Ok jadi Overlap ini akan menghasilkan sigma bond. Sigma bond yang pertama, sigma bond yang kedua, sigma bond yang ketiga. Okay, okay. So kita dah siap. Okay, lukisan. Okay, we have finished draw draw the uh, overlapping for BF3. So next kita akan tulis beberapa information. Okay, so this four information mesti tulis after you dah lukis. Overlap ni Okay So Types of hybridization For this molecule is SP 2 Hybrid orbitals arrangement Maksudnya shape of hybrid orbital lah Trigonal Planar Okay Molecular geometry Pun trigonal Planar juga Okay Bond angle Okay, angle between bond. So, maksudnya di antara bond F dengan bond inilah. Jadi, angle di antara bond ini. So, kita kena tunjuk di dalam lukisan dan kena state. So, the angle between these two is 120 degree. So, bond angle is 120 degree. So, kita dah siap untuk PF3. Okay, so kita akan example yang ketiga NH3 So, kita ada NH3 di sini Masih sama, 5 steps juga Jadi kita go through step by step Okay, step yang pertama We have to draw the Lewis structure For this molecule So, this is the Okay, Lewis structure for NH3 Okay, so N ada satu lone pair 3 sigma bond Okay, after we draw the 
Living structure Macam biasa kita kena extract beberapa information Yang kita dapat daripada living structure ini Okay yang pertama The most important thing is The electron pair So electron pair Sigma bond tambah lone pair Satu Dua Tiga Sigma bond Satu lone pair So tiga tambah satu Jadi untuk NH3 Ada empat Electron pair So if for electron pair The type of hybrid orbital Is Sp3 With the shape Of Tetrahedral Okay next Information is Berapa sigma bond Berapa lone pair Satu, dua, tiga Okay Sigma bond So NH3 has 3 sigma bond and 1 lone pair. Okay, so kena tulis eh. Kalau tak ada lone pair, kita tak tulislah. Uh, example tadi, tiada lone pair. So for NH3, ada 1 lone pair. So 3 sigma bond, 1 lone pair. Okay. Jadi unpack elektron mesti tengok sigma bond sahaja. So if this molecule has 3 sigma bond bermaksud molecul ini memerlukan okay, need 3 unpaired electron ok so ini information dah extract so next adalah step kedua ground state of N ok so ground state of N ok so N has 5 Valence electron Berada di 2S Dan 2P Ok so kita tengok dekat sini Ada 2 uh, Electron Di 2S 3 unpaired electron Di 2P Ok refer balik Berapa unpaired electron? 3 Berapa unpaired electron? 3 juga Perlu ke kita excite? Kalau dah memerlukan 3 Dah ada 3 elektron yang tiada pasangan Tidak perlu excite sudah But okay, Walaupun tak perlu excite Mesti tulis excited state juga So step yang seterusnya Excited state of N Sama macam ground state Sebab dia tak perlu excite Since unpack Elektron dah cukup Okay so excited state for N Masih samalah Seperti ground state Okay next adalah Hybridized state Okay step 4 So type of hybrid orbital Is sp3 Bermaksud Satu orbital daripada S Akan mix with Three orbital daripada 2p So kita dapat macam ni lah Okay So sekarang dia dah mix semua You got sp3 Okay so kita dah habis sampai step 4 Okay now step 5 Kita akan draw the hybrid orbital Okay jadi untuk nitrogen ni tadi Central atom for N For electron pair sp3 tetrahedral So this is the shape of the hybrid hybridization tetrahedral Okay so tetrahedral Untuk N so Kita akan label N Okay kerana ini adalah orbital untuk N Okay So next adalah Kalau kita tengok dekat sini Setiap N akan uh, Ada 3 sigma bond dan 1 lone pair So sigma bond ini di antara N dengan hydrogen So hydrogen ada 1 valence electron yang terletak di 1s orbital So s orbital bentuk spherical Jadi setiap um, hybrid orbital sp3 ni tadi Akan overlap dengan 3 hydrogen okay, Kalau kita tengok kat sini ada 1, 2, 3, 4 orbital Tapi akan overlap 3 hydrogen sahaja okay, So 1s di Sini Ok, hydrogen Sini Dan di sini Ok, so atas ni Kenapa tiada overlap? Sebab 
nitrogen ada satu lone pair. So kalau kita tengok pun dekat hybridized state of nitrogen, okay, ini akan menjadi lone pair. Tiga unpaired elektron ini akan overlap dengan setiap hidrogen untuk menghasilkan sigma bond. So kalau you ada okay, um, elektron yang berpasang macam ni bermaksud itu adalah lone pair. Okay, jadi tak perlu ada overlap lah dekat sini. So nitrogen sp3 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 Okay, manakala hidrogen? Okay, ini hidrogen, hidrogen, hidrogen. Okay, 1s, 1s, 1s. Okay, so dia dah overlap. Okay, so nitrogen akan bagi satu elektron. Okay, jadi hidrogen akan bagi lagi satu. So sekarang setiap overlapping ini akan menghasilkan sigma bond, sigma bond dan sigma bond. Sigma bond, sigma bond dan sigma bond. Jangan lupa label, okey? Sigma bond. Okey, so next kita akan lukis lone pair pula. So tiga sigma bond, satu lone pair kan? So tiga sigma bond Okay, lone pairnya kat mana? Kat sini. So, kenapa dia lone pair? Sebab dia tak overlap dengan apa-apa atom yang lain. So, this is the lone pair. Okay. Jadi, sekarang kita dah siap lukisan. Kita akan extract information lah. Kita akan tulis information. Okay. Macam biasa. Types of hybridization for nitrogen is sp3. Okay. Hybrid orbitals arrangement bermaksud shape of hybridization. Kalau you ada sp3, shape dia mesti tetrahedral. Okay, now for molecular geometry. Okay, shape of hybrid is tetrahedral. Tapi, you ada satu lone pair, tiga sigma bond. So, tiga bond, satu lone pair. Molecular geometry dah Bukan tetrahedral tetapi sekarang dah jadi Trigonal Pyramidal Okay, jadi shape of hybrid dengan molecular geometry Kena tengok betul-betul lah Kalau dah ada lone pair, dah tak sama Okay, yang terakhir adalah bond angle So for this one, label Okay, berhati-hati, you tak boleh label dekat sini tau Sebab ini lone pair Okay, kita kena uh, label bond angle. So, bond antara bond dengan bond. So, angle di antara dua ni. Okay, jadi dia adalah less than oh, 109.5 degree. So, less than 109.5 degree. So, kita dah siap. For more examples on SP3D, SP3D2 and example involving pi bond please check out part 3 don't forget to subscribe like and share the video thank you